pronta para testar o traje Octomax? Pronta! Vamos começar com os braços robóticos. Braços robóticos, certo? Agora a britadeira. Britadeira, certo? Certo! Agora vamos testar as câmeras. Vista frontal, certo? Vista lateral, certo? Ah, oi, quase! Oi, professor! Uau! Como você viu a gente? Com minha câmera traseira! Certo! Mas pelos sete mares, o que é isto? Um traje de mergulho ou um alfa? Ambos! É forte como um alfa, mas pequeno o suficiente para entrar em lugares apertados onde os alfas não cabem. Chamamos de... Traje Octomax! Traje Octomax, é? Parece perfeito para lutar contra monstros do mar. Quando posso experimentar? Agora não, quase. Temos uma missão a fazer, lembra? Oh, sim. Plantar corais. E não qualquer coral. Corais de grandes profundidades que só podem ser plantados na zona da meia-noite. Na zona da meia-noite? Por que não disse antes? Vamos lá! Abra a octo escotilha, perita! Pode deixar, quase! Ei, professor! Ali! Oh, perfeito, quase! Ei, olha só! Esse é o nosso dia de sorte! Comida! Comida? Que tipo de comida? Quanta comida? Como ela é? Eu não enxergo muito bem! Mas é claro que não! Nós somos em guias pelicanos, se lembra? Nós não enxergamos muito bem! Eu sei! Eu tô bem aqui, por sinal! Uh, hum, parecem serpentes marinhas. Estão se debatendo como loucas. Nós vamos abrir a boca e nós vamos engoli las ah! Conseguiu alguma coisa? Não. E você? Nada. Aquilo não são serpentes marinhas. Mas então, o que será que são, hein? Tentáculos. São tentáculos de polvo. Uh, polvo, a minha comida favorita. Nós não podemos deixar ele fugir. Uh, 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 Ei, olha por onde anda. Desculpa. Agora vamos lá. Os corais de grandes profundidades devem estar se sentindo em casa. Uh, oh, oh, oh. Oh, oh, muito bom, obrigado. Ora, ora! Tentáculos de polvo bem à frente! Ah, sim, já estou sentindo gostinho! Professor, cuidado! Ele atirou Tita! Fuga! Fuga! Iau! Foi um tiro bem rápido, professor. O que eram aqueles monstros escorregadios? Oh, só em guias pelicano procurando comida. Não precisa se preocupar. E por acaso aqueles bichos queriam comer o senhor, é? Essas enguias conseguem abrir tanto a boca que conseguem comer criaturas maiores que elas. Bem, onde estávamos? Sabedor chamando o polar. Pode falar, professor. Plantamos todos os corais. E estamos voltando para casa. Bom trabalho. Vejo vocês em breve. Puxa vida, acho que eu vou precisar de ajuda para soltar os meus queridos tentáculos. Eu já te solto, professor. Essas pedras não são válidas para mim. Eu estou quase conseguindo. Não é seguro aqui embaixo, quase. Fuja enquanto há tempo. Não, oh, pirata, nunca deixa a sua tripulação para trás. Ou a sua cauda. Capitão, estou detectando alguns tremores na zona da meia-noite. O fundo do mar está se partindo. Responda, capitão! Presos! Pedras gigantes! Perdemos contato, capitão. Dashi, ative o Octo Alerta. Octonautas para a base de lançamento. Uh! 
Octonautas, o professor Sabedor e o Quasi estão presos na zona da meia-noite. Estão enroscados embaixo de algumas pedras. Nós temos que tirá-los de lá agora. Espaço apertado, peso para levantar. Parece um ótimo trabalho para o... O traje Octomax. Era nisso que eu estava pensando. O tanque de ar só funciona em missões curtas. Bom, então temos que ser rápidos. Perita, Dashi, Pepe, vamos lá. <risos> O Alfa E está ali. Hum, eles devem estar por aqui. Agora é com você, Dash. Vamos monitorar os tanques de ar, mas terá que ser rápida. Deixa comigo, capitão. Algum sinal do professor Sabedor e do Quasi? Ainda não, mas está escuro aqui. Ativando luz de busca. Entendido, Dash. Vá nos informando. Parece que estão com problemas aí. Dash! Não se preocupem. Vou tirar vocês daí rapidinho. Acho que é pesada ah. demais. E agora? Não se preocupe, quase. Este traje tem mais alguns truques na manga. Ativar brincadeira. Bom trabalho, Dash. Agora, mova a britadeira para a direita e para baixo. Ah, eu continuo querendo comer povo. Vamos voltar lá bem devagar. Aí é só abrir a boca e então... Engoli! Capitão, temos visitas. Dash, tem guias pelicanos se aproximando. E rápido. Aqui atrás. E parecem famintas. Dash, ative o atirador de lanches. Ótima ideia, Perita. Hora do lanchinho. Comida! Isso vai mantê-las ocupadas. No segundo tem certo metalismo. Só falta mais um. Rápido, Dash. O seu ar está acabando. Quase terminando. Mas essa pedra está bem difícil. Oh! A tinta de polvo talvez ajudasse a deslizar, o que acha? Ótima ideia, professor. Eu aceito um pouco também, professor. Uhum. Eu vou levantar e você tenta soltar, está bem? Uhum. Ah, 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 mais pedras caindo! Oh, minha nossa! Continua puxando! Eu cuido das pedras! Segura o meu tentante! Conseguimos, capitão! Os dois estão livres! Bom trabalho! E bem a tempo! O ar da Dash está quase acabando! Dash, você tem que voltar para o Alpha agora! Sim, sim, capitão! Esperem! Amigos, ele está preso! Puxa, não podemos deixá-lo aqui. Mesmo que ele tenha tentado comer o senhor. Não se preocupem. Vamos ajudar vocês. Aposte! Rápido, Dash! Ah, sim! Eu estou livre! Obrigado, viu? Sem problema. Agora, vamos dar o fora daqui. Uh, é melhor a gente dar o fora também. Que ar delicioso! Bom trabalho, Dashi. Vai ficar novinho em folha num piscar de olhos. Obrigado, Pepe. Parece que os tremores não machucaram os corais, professor. Excelente. Bom, é hora de voltar para o octomódulo. Os biscoitinhos de peixe com chá vão cair muito bem. Depois de toda essa emoção, estou com mais fome que um enguia americano. <risos> Você sempre faz isso. Desculpa, sinto muito. Oh, oh. Pelas barbas do pirata! Oh, 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 oh. 
Uau! Oh. O que é isto? Boa pergunta. Vou pegar minha câmera. Capitão, eu vi uma coisa bem estranha. Uma coisa fantástica. Alguma coisa... Como aquilo? Ah. Olha aquilo! Fantástico! Fantástico! Sim, mas o que é aquilo, meus queridos? Shellington? Eu não faço ideia, capitão. Eu estou procurando no guia de criaturas agora. Mesmo assim, é linda. Encontrei. É um sifonóforo gigante. Como é que é um sino que gigante? Um sifonóforo gigante. É bem misterioso. Não sabemos muito sobre eles, porque eles só vivem em águas profundas na zona da meia-noite. Na verdade, se ele subir mais do que onde estamos agora, ele ah. vai explodir. Ah, não. Por quê? O sifonóforo gigante vive embaixo de muita água. Isso significa que ele está acostumado com muita pressão. Quando ele sobe, há menos água pressionando o seu corpo. Se ele subir muito, o sifonóforo gigante vai ficar cada vez maior até explodir. Por minhas nadadeiras. Então, é por isso que nunca vimos um antes. Tem que ficar no fundo da zona da meia-noite. Por que será que ele brilha? E o que tem na ponta daqueles tentáculos? Ele está indo embora. Capitão, nós temos que segui-lo. Eu vou conseguir tirar fotos inéditas. Eu vou com você, Maruja. Vai ser difícil pilotar o Alpha e bater as fotos ao mesmo tempo. Mas usem seus trajes de alta profundidade. Sim, 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 sim capitão. capitão. Usem o Alpha E e se lembrem. <risos> Tomem cuidado. Oh, desculpa. Eu não posso parar agora. Desculpe, estou com pressa. Pirita, abra! Octo escotilha, deixa comigo, quase. Ah, pra onde ele foi? Ali, está indo para a fossa. Deve ser a cauda. Quero chegar mais perto da cabeça. Sim, espere, minha querida. Capitão. Tem um campo de geyseres no fundo daquela fossa. Os geyseres podem ser perigosos. São como vulcões, exceto que entram em erupção com explosões de água e vapor. Entendido. Quase. Responda, quase. Uhul! Que fantástico! Uou! Fantástico! Ah, a criatura é enorme. Sim, é maior do que uma baleia azul. Quase. Tome cuidado com... Sim, nós alcançamos o sinonófo gigante. Sifonóforo. Eu quase acertei. Quase. Estão indo direto para um campo de geyseres. Um campo para freezeres? Oh! Ah! Oh! Barbas do pirata! Estamos sentados em cima de um geyser! Quase! Dashi, respondam! Pepe, ative o Octo Alerta! Octonautas, para a base de lançamento! Octonautas, o Quase e a Dash estão em perigo! Vamos atrás deles! Pepe, Shellington, para o Alpha C. Sim, sim, capitão. Perita, abra a Octo Escotilha. Deixa comigo, capitão. Temos que sair daqui, Maruja, agora! Ah! Ah! Alguma coisa pegou a gente. Ei, não vou embora ainda. Não fomos apresentados direito. Você é o gigante! O sifonóforo! Somos o sifonóforo gigante! Hã? Parecemos uma criatura gigante, mas na verdade somos um grupo de criaturas menores. Trabalhamos em equipe, viram? Cada um de nós tem um trabalho todo especial. Alguns de nós brilham. E se alguém seguir nossas luzes e se aproximar demais, aí... Fazemos nosso trabalho, viram? Vingamos nossos ganchos, viram? Ah. E nós usamos nossos poderosos filamentos para te ferroar, assim. Ah. O que houve? Você errou? 
A gente nunca erra. Nossos trajes são grossos demais para os ferrões de vocês atravessarem. <risos> vocês não podem ferroar a gente, monstros mais cornutos. Oh, que choque. Nosso plano é perfeito. Luzes, ganchos, ferrões, jantar. Bem, a gente não vai ser o jantar de vocês, sim no comedor gigante. Sifonófono. Foi o que eu quis dizer. Outro gente. Vocês têm que nos deixar ir embora daqui. Oh, não vamos desistir tão fácil. Nós estamos bem em cima de um... Vamos pra cima! E se vocês subirem demais, vocês... Explodimos! Vamos tentar nos agarrar naquela borda pra nos puxar pra longe do Gizem! Sim! Saltem nossos braços! Boa ideia, viram? Segura! Muito simpático de vocês terem nos salvado. Depois do nosso mal entendido sobre o jantar... Iau! Ali está o Alpha. Mas eu não estou vendo nem a Dash, nem o Quase. Pois é, e tem mais alguma coisa subindo. É o Sifonóforo! Capitão! Capitão! Ah! Se o Sifonóforo gigante subir além do octomódulo, ele vai explodir. Temos que encontrar um jeito de pará-lo. Polar chamando Perita. A Dash, eu Quase e o Sifonóforo gigante estão presos no Geyser. Precisamos impedir que eles subam além do octomódulo. E precisamos fazer isso agora. Bom, capitão, podemos usar o motor de bolhas de octomódulo para empurrá-los. Bom plano, perita. Rápido. Pode deixar, capitão. Se segurem, octonautos. Oi, capitão! Não temos muita escolha. Vitor, enquanto eu reverto o motor de bolhas, você precisa levar o octomódulo para cima daquela fenda. Perfeito. Agora. Pepe, você pilota. Tudo bem, capitão. Quase. Dashi, segure. Pepe, mova o alfa assim pra frente. Todos bem? Sim, capitão! Foi uma viagem radical! Estou um pouco tonta, mas estou bem. Vamos ficar bem quando tudo parar de girar. Fui por muito pouco, viram? Ah, meus tentáculos estão um nó. Desculpem por ter tentado comer vocês. Vocês nos ajudaram tanto. Queria que pudéssemos fazer algo por vocês. Bom... Vocês podem sim fazer uma coisa. Certamente. É uma visão legal. Olha o sifonóforo. Você acertou. Tudo bem, pessoal. Luz, ganchos, ferrões. Digam Alga X. Alga X. Chave inglesa. Chave de fenda. Cenoura. 
Obrigada, vez demais. O Alfa A já está pronto para sair? Com certeza, capitão. Ative o Octo Alerta. Octonautas para a base de lançamento. Octonautas, hoje nossa missão é viajar até o fundo do mar para criar mais uma página do livro do Shellington. Esse é um guia incompleto da Zona da Meia-Noite. Zona da Meia-Noite? Parece escuro e assustador. E é, meu querido. A Zona da Meia-Noite é um lugar tão profundo que a luz do sol nunca chega lá. Neste livro, eu descrevo muitas criaturas fascinantes da zona. Uma lapa, um verme tubular, um peixe ventosa. Mas, no final, tem todas essas páginas em branco. Nosso trabalho é preencher estas páginas com uma criatura nunca antes vista. Como é muito escuro lá embaixo, eu adicionei algumas luzes extras ao Alpha para ajudá-los a enxergar. Quando as luzes do Alpha piscarem, a bateria de vocês está acabando, então precisam subir na hora. Shelton, Pepe e Quasi aos trajes de alta profundidade. Prontos? Prontos, Prontos capitão. capitão! Abra a Octo Escotilha, perito. Deixa comigo, capitão. Ainda não está escuro. É porque ainda estamos na zona de luz solar. Nós já chegamos, capitão. Está bem escuro aqui. Não. Estamos entrando na zona da penumbra. A zona da meia-noite é mais profunda e escura. Mais profunda e mais escura? Hum? Octonautas, chegamos à zona da meia-noite. É bem escuro aqui embaixo. Vamos ligar as luzes especiais de alta profundidade. É terrivelmente silencioso aqui. Capitão, que barulho é esse? É só nossa hélice, Pepe. Ela sempre faz este barulho. E isto agora? Tem alguma coisa muito quente ali na frente. Pelas barbas do pirata! Aquilo é... fumaça? Uau! Águas vivas saltitantes. Encontramos algumas fontes hidrotermais. O que é uma fonte hidrotermal? É um tipo de vulcão submerso. É muito quente e vaza pela parte de cima. Capacetes, pessoal. É o lugar perfeito para encontrarmos uma criatura nunca antes vista. Octonautas, vamos lá, então. Iau! Pronto! Capitão! Encontrou alguma coisa, Shellington? <risos> Eu encontrei uma lava, mas não é nada novo. E esses são vermes tubulares. Eles só vivem na zona da meia-noite. São fascinantes, mas não são novidade. Ah? Hum? Aqui, pessoal! Iau! Parece grande. É... é... São apenas pedras. Eu sinto muito, Shellington. Ah! Este é um peixe termal. Não é uma criatura desconhecida também, infelizmente. Continuem procurando, Octonautas. Ô, oh, Shellington! O que são estes buracos? É interessante. Eu já vi uma pedra com exatamente os mesmos furos antes. Mas eu nunca descobri o que criou esses buracos. Vamos pegar uma amostra da pedra. Vou pegar o cortador de pedras. Deixa eu tentar. 
Oh, obrigado. Pode deixar que eu termino. Não! Não! Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 ui, ui. Ah, não! Eu quebrei a amostra de pedra. Não tem problema. Eu posso dar uma boa olhada dentro dela agora. Talvez tenha alguma coisa vivendo aqui. Hum, eu não tô vendo nada. Cadê a outra parte? Aqui! Octonautas, a bateria do Alpha está se esgotando. Nós temos que ir. Mas eu ainda não encontrei uma nova criatura. Temos que voltar em outra hora, Shemiton. Vamos todos para o Alpha. Ah. Então, você encontrou uma criatura nunca antes vista? Ah, não. Não encontrei nada para preencher minhas páginas em branco. Eu queria ter encontrado uma coisa grande e assustadora, como um peixe hipopótamo gigante. Bom, encontramos esta pedra interessante, cheia de buracos. Uh. 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 Oh, acho que tem algo vivo aqui. Onde estou? Você está no octomódulo. Ah, minha casa está quebrada. Não se preocupe, pequenino. Podemos consertar sua casa mais rápido do que você consegue dizer croque, croque, cenoura crocante. É, tudo bem, mas seja rápida. Eu estou congelando e esta luz está machucando meus olhos. Você vive na zona da meia-noite, onde é sempre escuro. E as fontes hidrotermais são muito quentes. O octomódulo deve ser muito estranho para você. Eu quero ir para casa. A perita vai consertar sua casa e vamos levar você de volta para a zona da meia-noite o mais rápido que pudermos. Enquanto isso, vamos fazer o possível para deixá-lo confortável. O que acha? Está quentinho e escuro o suficiente? Melhor. Por enquanto, obrigado. Primeiro, temos que descobrir como os túneis se conectam entre eles. Tenta assim. Errado. Tudo bem, deixa eu tentar outra vez. Errado. Hum, espera. Acho que agora vai. Errado, errado, errado. Os buracos estão desalinhados e fico batendo minha cabeça. Não se preocupe, não vamos desistir até darmos um jeito. Hum, sabe, nós estamos olhando o problema de fora, mas precisamos ver o problema de dentro. Eu aposto que a Dash pode nos ajudar. Com esta pequena câmera de vídeo, vamos conseguir ver os túneis por dentro. Eu a chamo de câmera verme. Pronto? Pronto. Sem saída. Os buracos continuam desalinhados. Outro beco sem saída. Ficou perfeito. Fantástico. Eu vou usar um pouco de grude de lapa para colar tudo. Como nova. Preciso tirar uma foto. Diga Alga X. Alga X. Agora vamos te levar para casa, onde é gostoso e escuro. Não posso esperar. Octonautas, podem vir me visitar quando quiserem. Pepe, temos um novo amigo na zona da meia-noite. Pode ser bem escuro aqui embaixo, mas não é mais assustador, capitão. E você tem sua própria página no meu livro agora. Que legal! Hum, o que será que são aquelas luzes ali na frente? Shellington? Pode ser um grupo de pequenas lulas vagalume, capitão. Elas brilham no escuro. Vamos diminuir as nossas luzes para vermos melhor. Deixa comigo, capitão. 
Eu ainda não sei com certeza o que elas são. Não parecem estar se movendo. Vamos chegar um pouco mais perto. Mais perto... Águas vivas são titantes. Dashi, tente mudar a direção. Ah, estou tentando, capitão, mas alguma coisa nos pegou. Não. Então mude para o modo leme manual. Preciso soltar a gente. Oh, puxa vida. Pelas barbas do pirata. Por minhas tatateiras. Isso não é bom. Estamos presos. Dashi, ah. luzes. Vamos ver o que nos pegou. Sim, sim, capitão. É um olho enorme, capitão. Essas luzinhas pequenas em torno dos meus olhos enganaram vocês, não é? Vocês nem imaginavam que pertenciam a um grandalhão como eu. Não queremos machucar ninguém. Por favor, nos solte agora. Não. O oh. que eu peguei é meu, Lula Esquisita. Dashi, ative o Octo Alerta. Octonautas, para o centro de comando. Então, alguma ideia do que pegou a gente? É uma lula colossal. Parece meu primo. A lula é gigante, mas é bem maior. É a maior lula de todo o oceano. Eu queria que ela parasse de nos chacoalhar. Não vou chacoalhar mais. Ufa, essa foi fácil. Hora de espremer. Ah, ele vai amassar o octomódulo! Não se combatermos, tentáculo por tentáculo. Perita? Eu tenho a coisa certa, capitão. Com seu traje de tentáculos, o professor sabedor vai conseguir mover os braços do octomódulo como se fossem os dele. Uau! Não sou muito bom apertando botões, mas sou um especialista em lutas de tentáculos. Excelente. Traje de tentáculos. Hum. Ah! Gire para o lado. Agora para baixo. Isso aí. <risos> Você luta como pirata de verdade, professor. Oh, nossa. Preciso me soltar antes que ele enterre seus ganchos. Ganchos? Que ganchos? A Lula Colossal tem ganchos nas pontas de seus tentáculos. É, o que torna um desafio muito grande livrar-se dela. Quase lá, quase lá! Só falta mais alguns giros e viradas e vamos! Ah! Nuvem de tinta, uma jogada clássica do Manual das Lulas. Oh, não! Não consigo enxergar os tentáculos dela. Isso mesmo. Engole minha tinta. Ah! Vou enterrar vocês. Enfim! Capitão, o que faremos agora? Entendido. Quase. Para a base de lançamento. Eis o plano. Vamos nadar até lá fora e usar nossas patas. Para soltar aqueles ganchos do octomodo. <risos> Esses ganchos não são páreo para um pirata experiente. Para cada gancho que soltamos, outros dois nos agarram. Vou ter que usar toda a minha força de urso polar. Consegui! Capitão, tentáculo se aproximando! Obrigado, quase. Disponha! Melhor continuarmos. Capitão, tem alguma coisa vindo na nossa direção? É um grupo de cachalotes. E baleias cachalotes adoram comer lulas colossais. Oh, não estou gostando desta história. Se as cachalotes tentarem comer a lula colossal... Podem comer um pedaço do octomódulo também. Ah, oh, é cada lula por si agora. Eu vou dar o fora daqui. Parem de me segurar. Me soltem. 
Mas foi você que se prendeu em nós. Você está certo. Estou preso. Nunca vou conseguir fugir daquelas cachalotes se não conseguir me mover rápido. Capitão, as cachalotes estão se aproximando. Oh, estamos acabados. Não se preocupe. Vamos manter você e o Octomódulo a salvo das baleias cachalotes. Octonautas, preparem todos os alfas para lançamento. Aí está você, jantar colossal. Octonautas, então vamos lá. Pessoal, para cima! Subindo! Agora, para baixo! Descendo! Elas estão bem atrás de nós! Sim, Pepe, mas as baleias cachalote respiram ar. Mais cedo ou mais tarde, terão que voltar para a superfície para respirar. Não consigo continuar. Tenho que subir para respirar. Bom trabalho, Octonauts. Oh, obrigado. Vocês me salvaram. Desculpa por quase esmagar sua embarcação e suas coisas. Sem problemas. Bom, não muitos, não é? Agora nós vamos ajudar você a se soltar do Octomodo. Não, não. Vai com calma. Sério, eu consigo. Cuidado, Marujo! Oh. Seus ganchos estão entrando mais! É só um probleminha com tentáculos. Só isso! Tem certeza que não precisa de ajuda? Devagar com os cavalos marinhos aí. Eu consigo, só preciso me preparar. Oh. E dar um bom e forte... puxão! Não! Oh. Oh. Desculpa! O Vitor e os Vegemais estão lá dentro. Ah, estão afundando rápido. Não temos tempo a perder. Vamos lá. Mergulhe. Está tão escuro aqui. Eu não estou mais vendo o módulo. Estou vendo. Estou vendo. Você só pode estar brincando. Está escuro demais aqui para enxergar. Eu tenho o maior olho do oceano. Eu consigo ver muito bem sem luz. Então vamos usar sua visão de lua. Onde eles estão? Estou olhando, estou olhando. Oh, oh. Pra baixo, desce, desce. Atenção todos, mergulhem. Oh, por aí não, pelo outro lado. Vamos, virem os alfas. Rápido, eles vão bater em algumas pedras afiadas. Você tem um tentáculo livre. Vamos lá, faça um esforço e então tente pegá-los. Tudo bem, acho que peguei. Oh, consegui! Octonautas, para cima! É isso aí. Às vezes um tentáculo livre é uma ajuda e tanto. Eu sou muito bom pegando as coisas, mas eu tenho dificuldades para soltar. Então acho que vou precisar de uma ajudinha. Operação Liberar Tentáculos começa agora. Agora que seus tentáculos estão onde deveriam estar, é hora de pôr o nosso no lugar. Perita? Tudo bem, grandão. Traga o módulo. Isso aí. Um pouquinho mais. Um pouquinho para baixo. Um pouquinho mais. Agora para a esquerda. <risos> para outra esquerda. Prontinho. Ótimo trabalho, pessoal. Acho que isso merece um toque de tentáculos. É. Com calma. Cuidado com o gancho, Marujo. <risos> Estamos chegando na fossa, Capitão. Excelente, Dash. Vá devagar. Acho que é ali. Parece ser bem funda. Vamos parar o octomódulo num lugar seguro, perto da fossa. Preparar para o pouso. Pelas barbas do pirata, o fundo do mar é rosa e parece instável. 
Dashi, suba! Agora! Deixa comigo, capitão. Temos que achar outro lugar para pousar. Ali parece ser um bom lugar. Capitão, eu percebi que mudamos de curso. Está tudo bem? Ah, eu não sei, Shellington. O que acha daquilo? Fascinante, capitão. Esses são porcos do mar. Porcos do mar? Sim. Porcos do mar são criaturas que vivem nas profundezas do oceano, mas não nadam. Eles andam no fundo do mar com suas pequenas pernas. E parece que estão indo direto para aquela fossa. Isso não é bom. Se eles caírem lá, não vão conseguir nadar de volta. É uma queda e tanto, Marujo. E não é o único problema. Os porcos do mar se alimentam de partículas de comida que afundam da superfície do oceano. Muito pouco chega tão fundo. Então, eles ficariam presos e famintos. Quase ative o Octo Alerta. Octonautas para a base de lançamento. Octonautas, um grupo de porcos do mar está indo na direção da fossa. Temos que pará-los antes que caiam nela. E vamos precisar dos alfas A, B, C, D e E. Octonautas, vamos lá então. Atenção, porcos do mar. Vocês precisam retornar. Estão indo direto para... Comídola! Que delícia! Comídola! Não! É uma fossa muito profunda! Se seguirem nessa direção, vocês vão... Comida! Não, comida! Não, 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 não. Por favor, me escutem! A fossa é muito funda! E não tem comida lá embaixo! Comida! 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 Falaram comida? É cheiro de comida! Cheiro de comida! Claro! É isso! Capitão, acho que os porcos do mar detectaram o cheiro de comida do outro lado da fossa. Eles conseguem sentir cheiro de comida a grandes distâncias. Então é melhor encontrarmos o que está causando esse cheiro e trazer para este lado da fossa para que possam comer. Quase Perita, Dash e Shellington, vocês vêm comigo. Pepe, fique aqui de olho nos porcos do mar. Sim, sim, capitão. Parem! Não tem comida lá embaixo. Os porcos do mar devem estar sentindo o cheiro disso. É. Será que aqueles carinhas comem essa meleca? Isso aqui é alga podre que afunda da superfície. Para os porcos do mar é muito saudável. Saudável ou não, eu acho que o cheiro é horrível. Estou feliz por estar de capacete. Vamos levar uma eternidade para coletar tudo isso. Capitão, os porcos do mar estão se aproximando da borda. Precisam se apressar. Ah, mas não tem como levarmos essas coisas para eles a tempo. A não ser que... Octonautas, fiquem aqui e carreguem os alfas o mais rápido que puderem. Enquanto isso, eu acho que há um jeito de distrair eles. É, eu sei que cheira mal. Mas precisam fazer algo com um cheiro pior ainda. Conseguem usar isto para cozinhar um banquete fedido para um grupo enorme de porcos do mar famintos e rápido? Horrível. Bom trabalho. Com certeza os porcos do mar vão adorar. Uh! Capitão, eu não consigo mais segurá-los. E não vai ser preciso. Por minhas nadadeiras! Eles estão voltando! Vamos com calma, Vitor. Fique bem aqui enquanto eu descarrego o banquete. Oh, oh. Pepe, o Alpha X está afundando na lama. Preciso da sua ajuda agora. Já estou indo, capitão. 
Muito bem, Pepe. Vamos torcer para que seu alfa aguente o tranco. Tudo bem, Vitor. Força total agora. Caiu dentro daquela fossa. Precisamos que vá buscá-lo rápido. Vem, vem, capitão. Atenção, pessoal. Alguns porcos do mar seguiram o Alpha X até a fossa. Precisamos resgatá-los também. Pode fechar, Sim, capitão. Não. Rápido que puderem. Vamos criar um roda-moinho de porcos do mar. Está funcionando. Bebe, abra o compartimento de carga do Alpha X. Pegamos vocês! Prontinho. Quase, tem algum sinal do Vitor e do Alfa? Não, capitão. Eles desapareceram. Eu preciso de apoio. Precisamos mais do que apoio, quase. Precisamos de um plano. Comida! E se querem saber, eu acho que já tem um. Não adianta, o Vitor pode estar em qualquer lugar. É por isso que nós vamos farejá-lo. Vamos lá, porquinho do mar. Vamos lá, acha comida. Hum, comida? Hum, cheiro de comida. Capitão, o quê? É que ainda tem um pouco de bolo de algas em cima do Alfa. E o nosso amiguinho aqui está farejando. Olhe, ali. Parece que é... <risos> Vitor! Você conseguiu! Bom, bom trabalho, pessoal! Obrigado pela ajuda. Eu não sei o que teríamos feito sem vocês. Comida! Mais comida! Tem muito mais de onde veio essa. Eles gostam mesmo dessa coisa fedida. Mas não podemos dizer o mesmo sobre o coitado do vidro. <risos> Ai, minha nossa! Hoje é o grande dia! Octonautas, para a base de lançamento! Uh! 
Astronautas, a Perita tem algo muito emocionante planejado para nós hoje. Isso mesmo. É hora da primeira inspeção do Alpha X. Inspeção? Que tipo de inspeção? Vamos ver se todas as partes do Alpha X estão funcionando como deveriam. Eu tenho uma lista imensa de coisas para testar. Não parece muito emocionante. Mas é, quando feito na zona da meia-noite, quase. Na zona da meia-noite? Agora estamos conversando. A zona da meia-noite é a parte mais profunda do oceano e pode ser muito perigosa. Se o Alpha X funcionar bem lá embaixo, ele funcionará em qualquer lugar. Exatamente. Agora vamos começar o show, pessoal. Octonautas, vamos lá, então. Tá tudo bem. Primeiro, vamos testar os pneus com sucção. Todos se segurem. Existe um jeito seguro de testar os pneus de sucção? Não. Pneus de sucção. Ok. Agora nós vamos entrar na zona da meia-noite. Lanternas automáticas. Ok. Vamos testar as lanternas reservas. Vira aquele interruptor, capitão, por favor. Uh -huh. Agora liga novamente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uau! Fantástico. Pelas barbas do pirata! Fontes hidrotermais. Capitão, parece que o pouso foi difícil. Vocês estão todos bem? Nós estamos bem, Dash. Mas olhem só para isso. Câmeras do Alfa? Ok. Águas vivas saltitantes. Tem fumaça preta saindo das fontes hidrotermais. Essas fontes soltam água quente, na verdade. Quente o suficiente para derreter o Alfa. Cuidado, Capitão. Obrigado, Shellington. Uh, foi por pouco, Perita. Como o Alfa X está se saindo? Uh, os motores ainda estão funcionando. O computador está online. O casco está lidando muito bem com o calor. Muito bem. Vamos continuar a inspeção. Mas longe daquelas fontes hidrotermais. Tudo bem, capitão? Ative o planador. Planador, ok. Ah. <risos> Os Oc2 Kids estão funcionando também, Perita. Ah. Qual é o problema, Maruja? Parece que vi um fantasma do mar. Ah, deve ser minha imaginação. Vamos, vai. Melhor voltar para dentro. Vamos, Perita. O que tem lá fora? Bom, parece loucura, mas eu poderia jurar que vi algo peludo e branco escalando o nosso alfa. Branco? Peludo? Ah, marujos! Isso só pode ser uma coisa. Um iete do mar. Metade peixe, metade monstro de pelos brancos. O iete do mar vaga pela zona da meia-noite. Mas você sempre sente o cheiro antes de vê-lo. O Yeti do mar tem um hálito horroroso, com cheiro de ovo podre. Forte o suficiente para derrubar o mais poderoso pirata. Agora que você falou, eu estou mesmo sentindo um cheiro bem estranho aqui. Hum, nota mental, repor o desinfetante de ar. Bom, com o Yeti ou sem Yeti do mar, vamos terminar a inspeção. Tem só mais uma coisa na lista, capitão. A máquina de chocolate quente. Ah. Então? Oh, ok. É, então acabou. O Alpha X está 100% funcionando perfeitamente. Ah. Hum, parece que nós temos um clandestino a bordo. E com um cheirinho bem ruim. O Yeti do mar me pegou! Oh, oh, eu não sou um Yeti do mar, mas eu sou um caranguejo Yeti. E meu nome é Klaus. Um caranguejo Yeti? O que quer que você seja, você não cheira muito bem. É que você tem cheiro de ovo podre. Ah. Oh, é o cheiro das fontes hidrotermais onde eu vivo. Oh, que cheiro delicioso! Hum, você mora perto das fontes hidrotermais? Oh, elas não são quentes demais e perigosas. 
Não pra um caranguejo, Yet. Eu uso os pelos em minhas garras pra pegar pequenas partículas de comidas que saem das fontes. <risos> Mas não tem nada pra comer dentro dessa pedra e eu tô com tanta fome. Isso não é uma pedra. É o nosso veículo. Seu veículo? Oh, me desculpem. <risos> Caranguejos Yet são cegos. <risos> eu não enxergo nada. Neste caso, Klaus, é melhor deixar a gente te levar pra casa. Oh, obrigado. Seria maravilhoso. Eu quase perdi a hora do jantar. <risos> Muito bem, Octonautas. Vamos voltar para as fontes hidrotermais. Perita, os freios estão falhando. Não dá pra parar o Alfa. Ai, não. Nosso amigo deve ter danificado alguma coisa quando estava procurando comida por lá. Oh, oh, pode ser que eu tenha cortado algumas coisinhas lá. Capitão, se não pararmos o Alfa, vamos bater nas fontes hidrotermais. Não tem espaço para fazer a volta. Capitão, parece que o problema é o um cabo desconectado atrás do painel principal. Consegue reconectar, Perita? Claro, Capitão. Só tem um pequeno problema. O painel só pode ser acessado pelo lado de fora. O painel deve estar bem aqui. Agora vamos com calma. Ai, capitão, chegamos ao painel de controle. Ótimo, se apresse. Bingo! Agora eu só preciso reconectar os fios vermelhos. Mas eu não alcanço! Conseguiu, Perita! Eu tô tentando, Capitão! Mas não alcanço os fios! Oh, não adianta! Minha casa vai ser destruída! Eu nunca mais comerei novamente! Não se preocupe, Klaus! Nós iremos dar um jeito! Não vamos? Klaus, há apenas uma criatura com o tamanho certo para o trabalho! Eu? É claro! E eu conheço um atalho. Klaus! Ah, ah. Oh, eu vim pra ajudar a salvar a minha casa, tudo bem? Oh, e o veículo de vocês. <risos> certo! Tudo que você tem que fazer é reconectar o fio vermelho. Oh, com meus braços longos e minhas garras, vai ser um trabalho muito fácil. <risos> Oh, desculpa, eu não enxergo. Lembra que eu falei? Ah, é. Capitão, olhe! Perita, tem que se apressar. Tá, é um pouco pra esquerda. Não, 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 um pouquinho pra direita. Capitão, vamos bater em cinco. Não, não corta o fio. Quatro. Opa. Três. Vamos, barujos. Dois. Capitão, os freios voltaram! Uh. Bom trabalho, capitão! Ai, nossa! Miau! Conseguimos! <risos> Bom trabalho, amiguinho! Uh, eu sinto o cheiro de casa! Bem na hora do jantar! Oh. 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 Que delícia! Oh, oh, obrigado pela carona! Eu agradeço muito por nos ajudar, Klaus! Tchau, tchau! Adeus! Adeus! Ao que desejo! Oh, oh, comida! Ótimo trabalho, Octonautas! O caranguejo Yeti está em casa, as fontes hidrotermais seguras... E o Alfa X está em perfeitas condições! Só tá faltando uma coisinha! E o que é, Marujo? Será que podemos nos livrar desse cheiro? Pepe? Ah. Quase? E esta é uma foto do meu irmãozinho Pinto. Que gracinha. É. E esta é a foto do meu irmão mais velho, Pô. Oh, você parece com ele. <risos> é. E este sou eu de novo. Uma linda foto, Pepe. Ficou boa, Marujo. 
E aqui estamos eu, o Pinto, o Pogo, a Pinata, a Vovó Perdida, o Tio Pepe, a Tia Pepita e a minha prima Pitina. É, tem tantos pinguins, como consegue lembrar o nome de todos eles? É fácil. Eu adoro ter uma família grande. Nós cuidamos uns dos outros. Capitão Eadashi, é melhor vir ao centro de comando o quanto antes. Tem que ver uma coisa aqui. Nós estamos indo. Tem um grande vulcão aqui perto. E parece que está prestes a explodir. Um vulcão? Mas nós estamos no meio do oceano. Há vulcões até mesmo no fundo do mar, Pepe. Viu só? Aqui está o Octomod. E bem ali, no fundo, tem um vulcão. Neste momento, lavas e vapores extremamente quentes estão se acumulando embaixo dele. Logo, vai entrar em erupção. E toda a lava fervente vai acabar colidindo com a água. Nossa, parece bem perigoso. E é perigoso. Mas o vulcão está bem no fundo. Vamos estar seguros aqui em cima. Estou muito preocupado com os animais que moram em volta do vulcão. Sim, capitão. Dashi, ative o Octo Alerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, nossa missão é afastar todas as criaturas do vulcão o mais rápido possível. Dash, Shellington, nos mantenha atualizados sobre a atividade do vulcão. Sim, sim, capitão. Quase. Pepe, para o Alfa. Perita, abra a Octo Escotilha. Deixa comigo, capitão. Nós vamos ver o vulcão a qualquer momento. Fiquem de olhos abertos. Shellington chamando o Capitão Polar. Pode falar, Shellington. Capitão, o vulcão está ficando mais quente e a lava está subindo. Acho que a erupção não vai demorar para acontecer. Entendido, Shellington. Precisamos tirar todas as criaturas daqui rápido. Atenção, todos vocês. Aqui quem fala é o Capitão Polar dos Octonautas. Vocês devem sair daqui agora mesmo. O vulcão vai entrar em erupção. Não consigo ir mais rápido que isso. Ah, oh, não. Aquele ouriço do mar não consegue andar tão rápido. Não se preocupe. Vamos ajudar todos que estiverem com dificuldades para fugir. Coloquem seus trajes de alta profundidade. Quase. Você cuida das criaturas com espinhos. Esta garra vai ajudar você. Ah, tá. Pepe, você cuida das criaturas cosmentas com esta rede. Sim, capitão. E eu vou cuidar das criaturas escondidas nas pedras. Lembrem-se, Octonautas, nenhuma criatura fica para trás. Iau! Pronto! Vem aqui, Ouriço! Vamos te levar para um lugar seguro. Oh! Ah, obrigado. Ahá! Aqui tem uma gosmenta e parece que está precisando da minha ajuda. Não se preocupe, eu estou aqui para ajudar. Uau! Que legal! Socorro, estamos presos nessa pedra como... Bem, como as lapas sempre fazem. Não se preocupe, se vocês não podem descolar da pedra, então vamos tirar a pedra do vulcão. Vamos! Ai, obrigada, que alívio, muito obrigada. Ah, outra criatura gosmenta que pode estar precisando de ajuda. Com licença, mas... Ah, é que tem um vulcão aqui. Silêncio. Hum, hum, delicioso. 
ansioso. Eu sou um peixe bolha e nós não corremos atrás de comida. Nós esperamos a comida vir até nós. Estou observando e esperando meu almoço há horas e não queria perder. Ah, eu sou o Pepe. Eu sou o Bob. Bob o peixe bolha, mas pode me chamar de Bob. Então, Bob, em geral eu não interromperia seu almoço, mas o vulcão vai entrar em erupção. Não sentiu os tremores? Hum, eu senti alguma coisa tremendo, mas achei que era só meu estômago. <risos> Infelizmente, vai precisar sair daqui. É pra sua própria segurança. Espera, mas eu não posso ir sem meus irmãos. O Bob e o Bob. Nós três chamamos Bob. <risos> Bob vive muito desse jeito. E aí, cara? E o Bob mora bem pra lá, nesta direção. É isso aí. Somos os três Bob Esqueteiros. Um por todos e todos por um. Pepe, precisamos de ajuda. Tem alguém ferido aqui embaixo. Ah, não! Não se preocupe com o Bob. Com o Bob e comigo. Tudo bem. Por favor, sejam rápidos. Sem problema. Quer dizer, problema. <risos> Machuquei meu tentáculo. Eu ajudo qualquer criatura que esteja doente ou ferida. Antes, vamos tirar isso daqui. Você precisa de uma bandagem. Pronto, novinho em folha. Obrigado. Se apoie em mim, Marujo, e vamos dar o fora daqui. Shellington chamando o Capitão Polar. Pode falar, Shellington. Capitão, o tempo está acabando. O vulcão deve entrar em erupção em cinco minutos. Obrigado por avisar. Vamos dar uma última olhada para ver se todos saíram. Nos vemos no Alfa A em três minutos. Sim, Capitão. Capitão Polar chamando quase. Todos já saíram da sua área quase. Sim, Capitão. Tudo vazio. Uau! Volte para o Alfa o mais rápido que puder. Pepe, sua área está livre? Está sim, Capitão. Ah, não! Eles ainda estão aqui. É o Bob, o Bob e o Bob. Capitão, são três peixes bolhas que estão em cima do vulcão. Estamos a caminho, Pepe. Vamos lá, quase. Ah, eu vou buscar vocês, Bob e Bob. Mas vocês estão tão longe. Bob! Pepe! Temos que tirar você e os seus irmãos daqui. Ah, eu achei que eu conseguiria sozinho, mas a verdade é que eu sou todo mole. Como gelatina, eu mal consigo me mover. Não se preocupe, nós vamos ajudar. Shelly, então chamando o capitão. Vocês têm que sair daí agora. Já estamos saindo. Pepe, você pega o Bob. Quase, você pega o Bob. Ah, mas e o Bob? O Bob vai comigo. Octonautas, então vamos lá. Oh, ei, isso faz cócegas. Faz cócegas mesmo. <risos> Vamos, então. Ufa! Bom trabalho, Octonautas. Ei, Bob Bob, que bom que os octonautas tiraram a gente de lá, não é verdade? Estou muito feliz por ver vocês dois. Eu visitaria mais, mas é tão difícil para um peixe bolha viajar. Ele para nós, estamos de férias ah. juntos. Ei, muito obrigado mesmo, Pepe. Sem pro problema. Que <risos> <risos> legal. <risos> Quando os pequenos peixinhos se aproximaram do navio naufragado, eles ouviram uma estranha voz sussurrar. Oh, oh, oh. Oh, oh. 
Então, uma estranha criatura branca emergiu das sombras do navio naufragado. Era o que os piratas chamavam de um fantasma do mar. Seus dedos magros, estendidos como longas enguias, se retorcendo. Sua voz surgiu como um sussurro sinistro. Ele disse... Eu tenho uma mensagem urgente para o Capitão Polar. <risos> Vejam, é a Lula Vampira! Ufa! <risos> Tudo bem, é uma velha amiga. Qual deve ser o problema? Capitão Polar, eu vim direto das profundezas, onde eu ouvi os gemidos de uma criatura ferida. Uma criatura ferida? Pepe, ative o Octo Alerta. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, nossa amiga, a Lula Vampira, ouviu uma criatura ferida na zona da meia-noite. Que tipo de criatura? É, 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 eu não sei. Estava escuro e assustador lá embaixo e eu me assusto com facilidade. Pepe, por que não pega o Alfa E e vai até lá investigar? Como médico, é minha função ajudar qualquer criatura que esteja ferida ou doente, seja onde for. Mesmo que a criatura esteja em um lugar muito assustador. Se é tão assustador lá embaixo, você vai precisar de ajuda, Marujo. Capitão, eu também vou. Eu vou manter contato pelo rádio. Me avisem se encontrarem algum problema. Sim, capitão. Sim, capitão. Foi aqui. Foi aqui que eu escutei a coisa ferida. Olhem aquilo. Um navio naufragado? Nossa, esses sons e sussurros são estranhos. Igualzinho na sua história. Sim, Marujo. Você não acha que tem um fantasma do mar lá embaixo, acha? Ah, isso é assustador demais pra mim. Ah, gosma. Veja, parece que os sons estão vindo dali. Eu vou chegar mais perto. Responda, Pepe. Sim, capitão. Pepe, estamos com você e o quase no radar. Vamos ficar de olho em vocês daqui. Obrigado, capitão. Encontramos um navio naufragado. E sons estranhos parecem estar vindo de dentro dele. E pode ser a criatura ferida. Câmbio desligo. Alguém me ouviu. Estou sentindo dor na minha lanterna. Pode me ajudar? É para isso que eu estou aqui. Hum, tá parecendo que você torceu aqui. <risos> Desculpa, o que foi isso? <risos> ali, ali, ali. <risos> Não precisa ter medo, amiguinho. Não vai doer nada. <risos> e ainda vai ganhar um adesivo. <risos> Obrigado. Fique parado. Por mim é estadadeira! Pepe! Não entra aí, não! Eu vou te buscar, Marujo! Pepe! A maleta do Pepe! Ele nunca sairia sem ela! Aquele barulho de novo! Capitão, eu encontrei a maleta do Pepe, mas não estou vendo o Pepe em lugar nenhum. De acordo com o radar, ele está bem próximo. Iau! Está indo bem, Quase. Continue. Quase, tem mais alguma coisa a bordo do navio naufragado. E o que quer que seja, está indo na sua direção. Ah! Eu 
não estou vendo nada. Está chegando mais perto. Mais perto? Quase. Essa coisa está bem do seu lado. Ah, mas eu não estou vendo nada. Atrás. Na frente. Vire, quase. Capitão, capitão, não estou ouvindo. Quase, responda. Capitão, nós perdemos o contato pelo rádio. Eu sei que você está aqui em algum... Quem está aí? Apareça! Iau! Ah, ah! Peguei você desta vez! Ah, ah! Um fantasma do mar! Ah! Ah! Papi! Por que você fez isso? Me desculpa, Quase. Eu não queria te assustar. Você me assustou, mas acho que este navio é assombrado por um fantasma do mar. Eu vi uma coisa, mas fantasmas do mar são apenas lendas, não é? <risos> um fantasma do mar! É o Capitão Polar! Eu vim assim que perdemos contato pelo rádio. Vocês estavam esperando outra coisa? Sim, o fantasma do mar. Fantasma do mar? Sim, ele fala com estranhos sussurros e tem longos dentes brancos como em guias gosmentas e tentou me agarrar com eles. Capitão, ele estava atrás de mim e... Escute. O que quer que isso seja, acho que não quer que a gente fique por aqui. É melhor sairmos. E rápido. Por aqui, venha. Ah, o fantasma do mar ataca novamente. Ah, ah. Eu vou te soltar! Eu vou te soltar! Ah, ele me pegou! Ah, ah, por aqui! Ah, 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 eu tomei uma cotovelada de um fantasma? Quase! Só mais um pouquinho. Por aqui! Me ajudem. Como é que é? Você pediu ajuda? Ajudar um fantasma? É, desculpe incomodá-los, mas eu não sou um fantasma. Eu sou uma Lula Magna Pina. Uma Lula Magna Pina. Eu já vi lulas antes, mas elas não parecem fantasmas. Oh, mas há diferentes tipos de lulas. Lulas gigantes, lulas vampiras e eu, uma magna pina. Então foram seus cotovelos que bateram em nós mais cedo. Ah, oh, sim. E eu... Oh, eu sinto muito por isso. Esses meus cotovelos estão sempre atrapalhando. Somos as únicas lulas com cotovelos, sabe? Mas eu acho que meu problema não são meus cotovelos agora. Seu tentáculo está enroscado. É, e é por isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês. Mas por que não pediu ajuda logo? Ah, bem, Lulas Magna Pina são... são tímidas. Desculpe se assustei vocês. Assustar? <risos> é preciso mais do que uma Lula para me assustar. Oh, acha que consegue me ajudar com meu tentáculo? Se não for atrapalhar vocês. Não vai atrapalhar em nada. Octonautas, vamos desenroscar este tentáculo. Pronto, Pepe. Pronto. Eu estou livre. Hum, vai precisar de uma bandagem aí. Eu já estou me sentindo bem melhor. Obrigado, Pepe. Ah, não foi nada. Tome cuidado com seus cotovelos. Ah, eu vou tomar. Adeus. Até mais. Oh, oh, oh. Ah, meus amigos, vocês encontraram... Espere, espere. Você esqueceu sua maleta. Ah, fantasma. Ah, vampiro. Ah! Ah! Lulas. <risos> 